Hey everyone, hey everyone, welcome back to my channel. My name is Pranab and I am third year agriculture undergraduate student. And in this video, let's talk about the expectations versus reality in an agricultural university because almost all the agricultural universities is in the verge to complete with the admission process for this year. Kuch universities ne almost complete kar liya hai. Kuch universities ka jo counseling ka process hai is still going on. So let's see what are the expectations versus reality in agricultural university. Because when I completed with class 12th and I joined an agricultural university, I had a lot, lot of expectations. So dekhte hai ki sare expectations jo hai wo reality mein convert hua ki nahi ki expectations abhi bhi expectations hi hai. Fantasize karne lagte hai ho. Start thinking about our college life ki kaisa hoega, ye karega, wo karega. Kuch logo ka parents jo hai, they are like really strict when it comes to academics. Or jab school mein hote ho, nothing comes easy. Fir cheez ke liye permission chahiye hota hai. You know there are so many things and you think that when I go into college, ye karega. Jab college mein jayega, ye bhi karna hai. Dude, there are so many things that I want to do in college. Jaisa hota hai, that is completely normal. Sabka hota hai yaar. Alright, so moving ahead with the expectation that I had as an agriculture student in the initial few days of my university. So since I am joining an agricultural university, ये मेरा thought था हाँ, and I repeat, agricultural university, I actually had a thought that यार मेरे को शायद पहले दिन से they are going to teach me the implications, they are going to teach me the different parts of a tractor, they are going to जो bullock carts होता है, जो buffaloes होता है, जो crops वगैरह, इतना सारा crops होता है आसाम में, इंडिया में, so probably they are going to teach me that literally from the beginning, in initial से एकदम last तक, I was so curious about these things. Come on, अब normal ज़िंदगी में, and if you are from an urban area, even if you see the agriculture thing going on in and around, you are not that person who actually go and engages themselves because that makes no sense, right? And it's completely all right. Or ये जो मेरा expectation था ना, it actually went downhill और एकदम ठंडा पानी फेर दिया because you know first year में, first semester में there's nothing called going near the tractor even, and the courses actually teaches you all about vision करके बोल सकते हो about the things that you have already studied in your 11th and 12th and this semester is just a revision semester for the courses ranging from biology to other subjects and you'll be surprised to know that this agriculture students not only has to study the science chapters science subjects but also Oh, so they have subjects ranging from humanities and commerce. यार पहले आके ये मतलब शॉक पे शॉक मिलता जा रहा था कि यार एक तो एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को ट्रैक्टर चलाने को देंगे, लेकिन ये तो मेरे को कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। ये मतलब थोड़ा मेरे को हजम नहीं हुआ कि दैर आई एम एक्चुअली स्टडीइंग सब्जेक्ट दैट कम्स फ्रॉम कॉमर्स एंड ह ट्रैक्टर चलाने को नहीं दिया था जो मैं बहुत ही दिल से चाहता था कि यार ट्रैक्टर तो डेफिनेटली चलाने ही वाला है यूनिवर्सिटी में जाके एक बार क्या हुआ था ना प्रैक्टिकल क्लास चल रहा था एग्रोनॉमी क्लास का और ये जो क्लासरूम है ना हम लोग का जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक फार्म का बीचो बीच में होता है नो इलेक्ट्रिसिटी नो नथिंग एकदम सॉलिड विलेज का वाइब देता है गाँव का वाइब देता है विच आई रियली लाइक गर्मी में डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम होता है बट नेवर माइंड क्लास हो रहा था प्रैक्टिकल क्लास हो रहा था तो डेफिनेटली ट्रैक्टर तो चलाने नहीं दिया ये तो मेरे को थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था कि यार क्यों सोचा था मैं ऐसा वर्कर जो है तभी फील्ड में यू नो पावर टीलर से कुछ काम कर रहा था देन मैं इतना क्यूरियस हो रहा था ना दैट आई एक्चुअली वेंट टू द प्रोफेसर टू किस परमिशन टू यूज द पावर टीलर अलीटल बिकॉज़ मेरे को यू नो इतना क्यूरियोसिटी मेरे को कभी नहीं हुआ था शायद जिंदगी में जिंदगी में नहीं बोलूँगा इन द लास्ट प्रोबेबली अराउंड वन � Power Tiller chalaya for the first time ever in my life, which was actually a very very good experience. So ये जो मेरे expectations था to actually learn about crops from the very first day in university, that actually went downhill. ये expectation reality में definitely मेरा convert नहीं हुआ यार. So moving ahead, you know these expectations that we have for university life actually builds up by the external factor that we come across. Movies ho gaya, series ho gaya. When Instagram influences people so much, ekdam college life ka ek different perspective dikha deta hai, different scenario dikha deta hai, jo ki aisa hota nahi hai. So, it feels like that we want to be like someone that is already in college. They don't have a uniform, right? And when we are in school, we have definitely a uniform. And maximum to maximum, we have two to three pairs of uniform. And the clothes that are outside clothes, outside clothes, we tend to wear them into our tuition classes maybe. You know, COVID didn't have tuition in COVID. So, it was like that we are in our home for all the time. So, it feels like that, man. If you go to university, go to college, you will definitely buy one or two and wear it. It's a lot of fun. But let me tell you this: when you actually go into university, start with your college life, आपको पता चलेगा यार uniform होता तो ही अच्छा होता because if you're a hosteler, you do not get enough space. इतना space नहीं मिलता है यार बहुत कपड़ा store करने के लिए ये तो होगा एक factor. दूसरा factor अगर आपको बहुत सारा कपड़ा ही आप लेके जाएंगे hostel में साफ भी तो रखना पड़ेगा यार you'll have to wash them, you'll have to you know iron them और फिर अगर आप 
खुद कपड़ा धोना नहीं सीखोगे एंड इफ यू गिव इट टू समन एस टू वॉश इट लाइक धोबी वगैरह को दे दोगे इट विल कॉस्ट यू एक्स्ट्रा विच अगेन नीड्स टू गो फ्रॉम योर पॉकेट मनी राइट विच इज अगेन कम्प्लीट नो नो दैट मीन्स मतलब ये जो मेरा एक्सपेक्टेशन था यार बहुत कूल cool लगेंगे ऐसा डिफरेंट कपड़ा पहन के दैट ऑल्सो वेन डाउन हिल सो पहले पहले तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है यार एटलीस्ट यू नो टू गेट यूज टू द यूनिवर्सिटी ड्रेस कोड और यू नो ड्रेस कोड होता नहीं है ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज बट बट आपको पहन के क्या जाना है ऐसा मतलब एक थोड़ा दिमाग पे ऐसा होता है और इसको देख दूसरे को देखते हो यू सी योर फ्रेंड्स एंड देन थिंग्स गेट इन टू प्लेस उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है एंड आई विल से दैट इट्स कम्प्लीटली ओके टू गिव एनाफ टाइम टू एवरीथिंग देखो परखो एंड देन यू गो आउट राइट बट इट बहुत सारा कपड़ा लेके जाएगा बिकॉज यू नीड डिफरेंट क्लोथ फॉर डिफरेंट ओकेजन इसका जो ये जो थॉट प्रोसेस है वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है ये जो परस्पेक्टिव है ऑल इन टोटल वो बहुत चेंज होने वाला है यार बिकॉज यू नॉर्मली ग्रो एज एन इंडिविजुअल बट आपका जो लाइफ को देखने का नजरिया है वो भी बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है सो टू से सो येस दिस वॉज ऑल्सो आई विल नॉट से कम्प्लीट नो नो बट ये पूरा जो मैं सोचा था वो डेफिनेटली रियल नहीं हुआ इनफैक्ट मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो ही चेंज हो गया चक्कर में सो दिस एक्सपेक्टेशन बींग द सेकेंड वन नो यूनिफॉर्म इन कॉलेज ना भी कपड़ा लेके मत जाओ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में दैट एक्चुअली एफेक्ट्स यू इन योर स्टोरेज एंड यू नो मेंटेन भी करना पड़ता है यार इफ यू टेक इन शॉर्ट जब आप कॉलेज में आओगे ना आपका जो यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होगा ना यू विल एक्चुअली ऑटोमेटिकली लर्न टू वॉक अहेड इन द जर्नी ऑफ योर कॉलेज लाइफ विथ लेस क्लोज ये सो द थर्ड एक्सपेक्टेशन विच आई हैड बिफोर ज्वाइनिंग इन टू एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज दैट यार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं दैट मीन्स ये लोग यू नो सिर्फ हम लोगों को पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे लिखना पड़ेगा प्रैक्टिकल वर्क होगा असाइनमेंट रहेगा देर बी सो मच ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन और मेरे को शायद से टाइम ही नहीं मिलेगा फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज राइट एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम ए काइंड ऑफ अ पर्सन हु लव्स टू डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेरे को ग्रुप प्रोजेक्ट वगैरह यू नो एनी थिंग आउटसाइड द क्लास रूम मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद था एंड आई थॉट दैट प्रोबेबली दिस इज द एंड एंड आई एम नॉट कंटिन्यूइंग विथ माई एक्स्ट्रा करिकुलर स्टाफ इन माई यूनिवर्सिटी बट आई वॉज कम्प्लीटली मिस्टेक इन वेन यू आर इन टू एन यूनिवर्सिटी आपका जो कॉलेज लाइफ जो स्टार्ट होता है आई एम सेंग दैट आपका जो बकेट होता है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बिगर एंड बिगर बिकॉज यू नो यूनिवर्सिटी में जाके स्कोप बहुत मिलता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का सो इफ यू आर वन अमंग देम हू इज लाइक मी आप लोगों को यूनिवर्सिटी का जो को करिकुलर है एक्स्ट्रा करिकुलर होता है गेम्स स्पोर्ट्स एनजीओज डिबेट इतना सारा यू नो एक्टिविटीज होता है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट यू कैन यू आर डेफिनेटली वेलकम टू टेक पार्ट इन इट टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी हम लोग यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट ईयर में ही सो ऐसा होता है यू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एस टू हू गोज फॉर द एडिशन हू गोज फॉर द एक्टिविटी एंड टेक्स द टाइम यूनिवर्सिटी में जाकर थोड़ा बिजी हो जाता है ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा डेली का जो लाइफ स्टाइल है इट चेंजेस सो यू माइट नॉट गिव सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बट इफ यू वॉन्ट टू गिव इम्पोर्टेंस एंड टाइम टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू डेफिनेटली गेट द स्कोप फॉर इट एंड आप लोगों को बहुत एनकरेज भी किया जाता है यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर्स को लेकर बट कोविड के बाद आई डोंट नो हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी बिकॉज आई हैव नॉट बीन अटेंडिंग कॉलेज वीक फॉर द लास्ट टू ईयर्स प्रोबेबली एंड एक बार ही मिला था यार एंड कॉलेज वीक में बहुत फन होता है यार इट्स लाइक रियली कूल टू गो इन टू दिस स्टफ गेट एंगेज इन दिस थिंग्स बट कोविड के बाद थिंग्स आर गोइंग टू चेंज बट ऑल इन ऑल इफ यू आर वन अमंग देम हु एक्चुअली लव to be in the extra curricular bucket to explore things other than studies then definitely this is where you need to be your university life will definitely add spices to the extra curricular bucket that you had back in school you can definitely continue them here and if in case you do not have any extra curricular activities did not have any extra curricular activities back in your school definitely abhi to time milega to polish your skills to use it for your benefit if you want to मैं तो सोचा भी नहीं था यार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को प्रोबेबली लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यू डू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन व्हेन यू गो इनटू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू गेट अ लॉट ऑफ यू नो चांसेस टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ टू रिप्रेजेंट योर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज मीट बहुत सारा ऐसा फेस्टिवल्स होता है वेर यू एक्चुअली कैन गिव योर परफॉर्मेंस सो मूविंग अहेड सो स्कूल में जब होते हैं ना हम लोग ऐसा लगता है कि यार इतना अटेंडेंस का इतना प्रॉब्लम हो रहा है एंड देन कोविड का टाइम में तो डेफिनेटली ये नहीं होगा पर फिर भी आई एम श्योर डेट टीचर्स माइट पुश यू टू ज्वाइन क्लासेस ऑनलाइन भी हो गया अगर तो अटेंडेंस का एक होता है कि 85 परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है स्कूल लाइफ में एंड यू आर लाइ
but let me tell you this after coming to college after attending the university i am telling you this the university may be same hi hota hai ek attendance ka you know benchmark de deta hai that if you do not cross this bench, benchmark of attendance then you are not going to be eligible to sit in the exam so even if you are not well fir bhi aap logo ko class jana padta hai only because of the attendance yaar main to matlab attendance ke liye hi ja raha tha class because whatever they taught in college अगर मिल जाता था पीपीटीस वगैरह देन खुद ही पढ़ सकता था इतने डिफिकल्ट नहीं होता है एग्रीकल्चर का कोर्स ऑनेस्टली स्पीकिंग तो डेफिनेटली मेरा पूरा नहीं हुआ ये एक्सपेक्टेशन आई थॉट ऑफ बंकिंग अलॉट ऑफ क्लासेस गोइंग अहेड विद फ्रेंड्स अटेंडेंस का मार्क इधर भी रहता है यार ऐसा नहीं था कि एक भी क्लास मिस नहीं किया कुछ ऐसा एक कुछ एक दोस्त का बर्थडे में क्लास बंग मर के मूवी देखने को गया था विच इज रियली फन बट हमेशा नहीं कर सकता है दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू डेफिनेटली डू नॉट वॉन्ट टू बी द वन हू डू नॉट सीट फॉर एन एग्जाम राइट सो दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ माइंड ऑफ नॉट अटेंडिंग classes did not turn into reality of course so the last expectation which i had before going into an university is that yaar probably college life is the only life where i will get the full liberty freedom rights to do whatever i want to do i think class 12 abhi khatam ho gaya college khatam hone ke baad my life is set ye matlab i am sure that most of you might be having this thought in your mind that after college you are done after graduation you are done lekin aisa nahi hota hai jo reality hai na few of the students take a job and then again a next journey or again a next challenge come up in their life few people take up masters again masters complete karna hota hai ye jo thought hai na that life set hai this jo line hai na life set hai is a line which i completely ye jo line hai na life set ho jayega is one line which i completely discard off from my head whenever i hear it because ye kabhi nahi hone wala hai there is a race going on आपको टेन कंप्लीट करना होता है आपको ट्वेल्थ कंप्लीट करना होता है आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है कंप्लीट करना होता है देन आपको अगर जॉब लेना है देन यू टेक अ जॉब देन यू अगेन वर्क इतना एक चैलेंज पे चैलेंज आता रहता है एंड व्हेन यू ग्रो अप योर डिमांड्स एंड वॉन्स ऑल्सो कम्प्लीटली चेंजेस एंड एक एक खत्म होने के बाद एक आता है एक खत्म होने के बाद एक आता है सो जो एक्सपेक्टेशन होता है दैट आई एम डन विथ दिस थिंग एंड आई एम सक्सेसफुल नाउ इज अ थिंग विच प्रोबेबली डज नॉट इज नॉट इजी टू अचीव और इवन इफ यू अचीव इट अ नेक्स्ट चैलेंज कम ahead of you which you again need to work upon so ye jo thing hai na that i think i am done me settle ho gaya is one thing which actually need a lot lot of time no matter which course you are going to no matter which field you are in this would definitely take time and honestly speaking frankly speaking even if i am in the third year of graduation i do not think that after my graduation come gets completed i am done with everything because uske baad ek naya challenge start ho jayega ye khatam karne ke baad i am done with everything kyunki jab class 10 mein tha to aisa laga tha 10 khatam ho jayega then i am good to go with everything uske baad laga sirf class 12 bhi hai 12 ke baad to kuch nahi hai but 12 complete karne ke baad aapka college aa jata hai college complete karne ke baad ek aur kuch aa jayega shayad se so this expectations which i had definitely did not turn into reality so this were the expectations that i had as a person as a student who completed my class 12 and wanted to go into an agriculture university ye jo jitna bhi main bola agriculture se related hi tha i am not a veterinary student mere ko instagram mein bahut sara message aata hai why did i choose agriculture over veterinary yaar maine already ek video bana ke rakha tha mai vet mein ek class kiya and then shifted to agriculture i already stole this a lot many times and in one video is up in my channel you can check the description below So yeah that was all for this video I hope to see you again in my upcoming video see ya goodbye